안녕하세요 보나우라 입니다 잘 지내셨나요 코로나 위기가 심각해지기 전에 캠핑을 다녀왔었어요 감사하게도 캠핑장에서 첫눈을 보게 되었네요 이날 캠핑장을 끝으로 아이들도 등교 중지가 내려져서 일하는 신랑 빼고 집콕 중이네요 저희 집 뿐만 아니라 대부분의 가정들이 다 같은 상황이겠지요? 아이들이랑 지지고 볶는 중이라 시간이 절대적으로 부족함을 느껴요. 그래서 살림하는데도 효율성을 찾게 되더라고요. 시간 투자 많이 안 해도 되는 살림 방법들 말이에요. 시작하기 전 타임머를 맞춰주고요. 샤워기로 욕실 전체에 물을 뿌려줍니다. 타임머를 맞춰놓고 한 손으로 카메라를 들고 찍는 거라 화면이 다소 흔들리는 점 이해 바래요. 시간 안에 끝내야 하니 잘 찍히고 있는지 볼 경황도 없었거든요. 정말 5분 만에 욕실 청소가 가능한지 보여드리고 싶었거든요. 그러고 보니 어느 영상에서도 봤었던 기억이 나긴 하네요. 물을 다 뿌려줬으면 청소용 수세미에 세제를 묻혀 닦아줍니다. 저는 날짜가 지난 바디클렌저를 사용했는데 향기도 나고 좋더라고요 근데 한 손으로 청소하려니 답답합니다. 세면대도 구석구석 닦아주고요 수전도 닦아줍니다. 세면대를 자주 들여다본다고는 하는데 아이들이랑 24시간 짐에만 있다보니 세면대에 물기가 없을 때가 없는 것 같아요. 참고로 저는 아침 샤워 후 머리까지 감은 상태에서 욕실 마무리 차원에서 5분 청소를 진행했습니다. 세면대만큼이나 자주 사용하게 되는 변기 집에 머무는 시간이 길어진 만큼 변기 사용도 증가하게 됐지요. 안쪽은 변기 전용 수세미로 바꿔서 닦아줍니다. 막내가 혼자 쉬를 할 경우 조준을 못하고 마음대로 볼 때도 있어서 냄새가 날 때도 많습니다. 변기 안은 솔로 문질러 줍니다. 냄새가 계속 나는 것 같아 락스를 부어주고 한번더 닦아 주었어요. 이제 샤워기로 물을 뿌려 거품을 없애줍니다. 사실 자주만 닦아주면 세제도 필요 없이 물만으로 청소해도 깨끗함을 유지할 수 있답니다. 물론 변기는 세제나 락스를 이용하는 게 좋긴 하지요. 저는 그래서 구연산수를 수시로 뿌려주기도 합니다. 씻고 머리 감았던 젖은 수건으로 물기를 깨끗하게 닦아줍니다. 청소가 끝나고 수건은 바로 세탁하기에 괜찮습니다. 거울을 닦고 나니 맞춰두었던 타임머가 울리네요. 샤워기 제자리에 두고 변기에 물기까지 닦아준 다음 마무리해줍니다. 이렇게 물기를 닦아줘도 아이들이 수시로 들락거리니 뽀송함을 유지하기가 쉽지 않네요. 욕실 육품까지 제자리 해주면 진짜 끝! 바닥이랑 타일은 주위에 한 번만 해도 되니 깨끗한 욕실 만들기 어렵지 않지요? 
시청해 주셔서 감사합니다. 또 만나요 우리